আত্মহত্যা বিষয়টা খুব একটা বর্তমান সময়ে একটা বড় ধরনের সমস্যা এবং দিনে দিনে এটা পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে কিছুদিন আগে একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে বছরে দশ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করছে অর্থাৎ মাসে প্রায় এক হাজারের মতো এবং সেখানে অ্যাডুলেসন সুইসাইড অনেক বেশি গবেষণা দেখা যায় যে সুইসাইড বলা হয় যে আত্মহত্যা একটা মানে মৃত্যুর অস্বাভাবিক মৃত্যুগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম কারণ বিশেষ করে অ্যাডুলেসেন্ট বা বয়সন্ধিখণে মানুষ যারা আছেন তাদের মধ্যে এটা প্রবণতা অনেক বেশি কেন এই সমস্যা বা কেন এটা বাড়ছে তার পেছনে অনেক ধরনের কারণ আছে তার মধ্যে একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা আসে বিষণ্নতার একটা স্বাভাবিক সিমটম বা বিষণ্নতা বিষয়টা অবশ্যই একটা মানসিক সমস্যা এবং সেখানে একটা লক্ষণই হচ্ছে আত্মহত্যার চিন্তা আসবে তো যারা আত্মহত্যা করেন বা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বা যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তাদের অনেকের মাঝে কিন্তু বিষণ্নতা কাজ করে এবং বিষণ্নতার চিকিৎসা কিন্তু জাস্ট তুমি মন খারাপ করে থেকো না তুমি ভালো থাকো তুমি ভালো খাবার খাও বেড়াও সময় কাটাও বই পড়ো এগুলো কিন্তু বিষণ্নতার চিকিৎসা নয় কেউ যদি বিষণ্নতায় ভোগে এবং তাকে যদি এই কথাগুলো বলা হয় তাতে তার কোনো লাভ হবে না তাকে অবশ্যই প্রফেশনাল সেবা নিতে হবে তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট মনোচিকিৎসকের কাছে দেওয়াজে করতে হবে অথবা একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তার সাথে আলাপ করতে হবে প্রয়োজন হলে তাকে ওষুধ খেতে হবে এবং পাশাপাশি সাইকোথেরাপি বা কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি সেটা খুব প্রয়োজন বিষণ্নতার পাশাপাশি অন্য আরও অনেক কারণে অ্যাডোলেসেন্সরা সুইসাইড করে তার মধ্যে হচ্ছে ইম্পালসিভ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে যাওয়া আমরা প্রায় দেখে দেখেছি দেশে যখন কোনো বড় পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়া হয় এসএসসি বা এইচএসসি রেজাল্ট দেওয়া হয় একসাথে অনেকগুলো বয়সন্ধিখানের কিশোর কিশোরীরা আছে যারা পরীক্ষায় অকৃত কার্য হলে বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পেলে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় কেন নেয় তারা অনেক সময় আবেগপ্রবণ হয়ে এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলে এর পেছনে আরও কারণ থাকবে অবশ্যই বাবা মা বা পরিবার পরিবেশ থেকে সে সহানুভূতিশীল আচরণ পায়নি তার ফলাফলের জন্য তাকে তীব্রভাবে সমালোচিত করা হয়েছে সে সেটা নিতে পারেনি সে মনে করেছে এই জীবন এই অপমান আমি নিতে পারছি না আমার এর থেকে বেঁচে যাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে শেষ করে দেওয়া এবং সে তখন সেই পথটাই ঝোঁকের বসে হঠাৎ করে সে নিয়ে নিচ্ছে এবং আরেকটা বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে আত্মহত্যার উপকরণ যেগুলো সেগুলো যদি হাতের কাছে থেকে যায় তাহলে তার মাথায় চিন্তা আসলে সে সাথে সাথে সে উপকরণগুলোকে ব্যবহার করে তো উপকরণগুলোর সহজলভ্যতা কমানোটাও যেমন জরুরি তেমনি বাবা মাকেও বুঝতে হবে যে এই বয়সে শিশুরা আবেগ অত্যন্ত বেশি থাকে সংবেদনশীল থাকে তাদের সাথে অবশ্যই কথা যা আমরা বলবো তার শাসন করার জন্য তার ভালোর জন্যই হয়তো বলছি কিন্তু সেটাকে একটা মাত্রা রেখে বলা এবং সেটা যেন সে আবেগপ্রবণ হয়ে কিছু না করে ফেলে সেদিকেও খেয়াল রাখা তো সব মিলিয়ে সুইসাইড নিয়ে আমাদের আসলে আরও অনেক চিন্তা ভাবনা করার আছে সুইসাইড প্রতিরোধ করার জন্য শুধু রাষ্ট্র নয় চিকিৎসক নয় মনোবিজ্ঞানী নয় তাদের দায়িত্ব নয় এটা সমাজেরও দায়িত্ব আছে পরিবারের দায়িত্ব আছে তাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে তাহলেই আমরা ধীরে ধীরে আত্মহত্যার পরিমাণ দিনে দিনে কমাতে পারবো 